வணக்கம் வெல்கம் டு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் நட்சத்திரங்களுடைய பலன்களுடைய வரிசையில் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒவ்வொரு நட்சத்திரமாக பாருங்கள் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துடைய பலனும் டோட்டலாக வந்துடும் அந்த நட்சத்திரத்தில் ஜனம் ஆனிங்கன்னா உங்களுடைய குணங்கள் என்ன உங்கள் வாழ்க்கை எந்தெந்த வயதில் என்ன திசை நடக்கும் அந்த திசை உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி ரூல் பண்ண போகுது அது என்ன பலன்களை கொடுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் எதிர்காலம் சுபமாக இருக்குமா எந்த வயதுலேருந்து எந்த வயது வரை எந்த திசை நடக்கும் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற இந்த சேனலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் போங்க அதில் வந்து ஸ்டார் ப்ரிடிக்ஷன் ஆல்ரெடி அந்த ராசியுடைய ப்ரிடிக்ஷனும் இருக்குது ஒரு ராசியில் மூணு நட்சத்திரம் வந்துடும் ஆல்ரெடி ராசியுடைய ப்ரிடிக்ஷனும் இருக்குது ஸ்டார் ப்ரிடிக்ஷனும் இருக்குது மேரேஜ் மேட்சும் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் ஹாரோஸ்கோப் இதை வந்து இந்த நட்சத்திர பலன்களை பார்க்கும்போது உங்கள் ஜாதகம் கையில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி என்ன காரணம்னா முதல்ல உங்கள் நட்சத்திரம் என்னென்னு தெரியும் சில பேருக்கு ஒரே நட்சத்திரம் ரெண்டு ராசியில் விழும் இப்போது அவிட்ட நட்சத்திரம் சித்திரை மிருகசிரிடம் புனர்பூசம் இந்த மாதிரி நட்சத்திரங்கள்லாம் வந்து ரெண்டு ராசியில் விழும் அப்போ நீங்கள் எந்த ராசியை சேர்ந்திருக்கீங்க அதுவும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கலாம் என்ன பாதம்ன்றும் தெரிஞ்சிடும் இன்னொன்று இந்த நட்சத்திரங்களுடைய பலன்களை பார்க்கும்போது எந்தெந்த வயதில் எந்த தசைன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நான் வந்து ஒரு அவுட்லைனாக அந்த தசையை வந்து ஸ்பெட் பண்ணி உடச்சி உடச்சி பேசிகிட்டே போவேன் பட் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலாக தெரியணும் உங்கள் ஹாரோஸ்க்கு உங்கள் கையில் இருந்தீங்கன்னா அதில் பார்க்கலாம் ஒருவேளை ஜாதகத்தில் டீட்டெயிலாக எந்தெந்த வருஷத்தில் எந்த தசைன்னு ஆகிட்டே இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ஹாரோஸ்கோப் அது அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து ஆப் அதாவது கூகுள் ஆப்பில் போனீங்கன்னா இது அப்ளிகேஷனாகவும் இருக்குது ஸோ லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தெளிவாக அழகாக இந்த ஹாரோஸ்கோப் சர்வீசஸை கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக உங்களுக்கு ப்ரிடிக்ஷன் மேட்ச் ஆகும் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோவையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் பற்றியும் செல்ஃபாக நீங்கள் யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதே வந்து ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நட்சத்திரங்களுடைய வரிசையில் உத்திரம் ஸோ உத்திரம் அப்படிங்கிற நட்சத்திரம் அதை வந்து உத்திர பல்குனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உத்திரம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ராசியில் விழும் இதை வந்து தலையில்லாத நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஏன் தலையில்லாத நட்சத்திரம் சிம்மத்தில் உத்திர நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் வந்துடும் கண்ணியில் மீந்தி மூன்று பாதங்கள் அதாவது இரண்டாவது பாதம் உத்திரம் பாதம் ரெண்டு மூணு நாலு கண்ணியில் ஒன்றாவது பாதம் மட்டும் சிம்மத்தில் இருக்கும் அப்போ அது வந்து உத்திர பல்கனி வந்து சிம்மத்துலேயும் கண்ணிலையும் பிரிஞ்சிருக்கு அதனால் தலை மட்டும் தனியாக ஒரு அதாவது முதல் பாதம் அப்படிங்கிறது தலையை குறிக்கிறது அது தனியாக ஒரு ராசியில் இருக்கிறதால தலை இல்லாத நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க சரி உத்திரமில் நீங்கள் ஜனம் எடுத்திருக்கீங்க இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் யாரோ எடுத்திருக்காங்க இல்லை குழந்தை பிறந்திருக்கு இல்லை நீங்களே உங்கள் லைஃப்பை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க உத்திரம் எப்படி வாழ்க்கையை கொண்டு போகும் பேசிக்காக உத்திரத்தை பற்றி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுங்க உத்திரம் அப்படிங்கிறது சூரியனுடைய நட்சத்திரம் சூரியனுடைய ராசியில் தான் அதோடைய முதல் பாதம் வந்து துவங்குது நீங்கள் சப்ஜெக்ட் நல்லா தெரியும் சூரியன் அப்படின்னாலே அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நேர்மையாக இருக்குது உண்மையாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது டு த பாயிண்ட் பேசுது அப்படின்னா அது வந்து சூரியன் ஸோ சூரியனுடைய குணங்கள்லாம் உத்திரத்துக்கு வந்துடும் ஆனால் உத்திரத்துடைய இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரியன் மாதிரி ஓவர் டாமினேஷன் ஓவர் ஹீட்டு ஓவர் பவர் இதெல்லாம் காமிக்காது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் அமைதி ஓரளவுக்கு அடக்கம் இல்லைனா ஒரு பொறுமை ஒரு தன்னிறைவான மனநிலை இதெல்லாம் வந்து அந்த உத்திரத்துக்கு உண்டு அறிவு சார்ந்த விஷயங்களில் பயங்கர கெட்டிக்கார்த்தனத்தை கொடுத்துரும் உத்திரம் வந்து அறிவு சார்ந்த விஷயங்களில் ஒரு ஒரு ஒயிட் நாலேஜ் இயற்கையாகவே கொடுத்துரும் ராஜாதி ராஜர்கள் அதாவது அரசர்கள் அரச புருஷர்கள் இவங்கெல்லாம் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த நட்சத்திரங்கள் அதிகம் வந்து உத்திர பல்குனி அதாவது உத்திரம் ஸோ உத்திரமில் பிறக்கிறவங்களாம் வந்து ஒரு அரசருக்கு நிகரான ஒரு அரசுக்கு நிகரான அந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த ப்ராட் திங்கிங் ஒரு ஒயிட் திங்கிங் ஒரு விஷயத்தை வந்து ராயல் திங்கிங் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோட சின்ன சின்ன விஷயமாக யோசிக்காமல் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் போராடாமல் சண்டை போடாமல் அதுக்காக அல்பத்தரமாக ஆசைப்படாமல் எதையுமே வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் விச் இஸ் பிக் ஒரு பதவியில் எது பெருசு ஒரு படிப்பில் எது பெருசு ஒரு வாழ்க்கையில் எது ரொம்ப பெருசு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்களை வந்து வாழ்க்கையில் டார்கெட்டாக வைக்கிறது தான் உத்திரம் ஸோ அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் தொலைநோக்கு பார
தன்னுடைய சரிவு தன்னுடைய மனநிலை தன்னுடைய குறிக்கோள் தன்னுடைய எண்ணங்கள் தன்னுடைய ஆற்றல் தன்னுடைய விதி ஓரளவுக்கு மேக்சிமம் செல்வத்தோடையும் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தோடையும் ஒரு வசதியோடையும் ஒரு நல்ல குடும்பத்திலையும் பிறக்கக்கூடியவங்கள் இந்த உத்தரத்தில் இருக்கிறாங்க உத்தரத்தில் ஒரு குழந்தை வந்து வீட்டில் ஜனனம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த குழந்தையுடைய குடும்பம் ஓரளவுக்காது சமூகத்தில் வந்து ஒரு தகுதி அடைந்த ஒரு வசதி படைத்த ஒரு நல்ல கல்வி பயின்ற ஒரு குடும்ப கலாச்சாரங்களை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல குடும்பமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு பொருத்திக்கலாம் இது வந்து உத்தரத்துக்கு உண்டு உத்தரத்தில் ஜனனம் எடுத்தால் ஒரு குழந்தை உத்தரத்தில் ஜனனம் எடுத்தால் அந்த குடும்பம் வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ச்சி அடையும் வசதியாகவும் அவங்க வந்து நல்ல ஒரு ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு குடும்பமாக மாறும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது உத்தரமில் ஜனனம் எடுக்கிறதுனால அது நிறைய பேருக்கு மோஸ்ட்லி ஃபாதர் அண்டு பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாராகவும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ சிம்மம் கண்ணி எப்படி நம்ம வேரி பண்ணுறது சிம்மத்தில் இருக்குமா இல்லை வந்து ஏன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்குது உத்தரம் ஒன்றாம் பாதம் சில பேர் சொன்னாங்க உத்தரம் ரெண்டாம் பாதம் சில பேர் சொன்னாங்க எதுனே தெரியல அந்த குழப்பம் ரொம்ப சிம்பிள் சூரியனுடைய ராசியில் பிறக்கிறவங்களுடைய குணத்துக்கும் அது நெருப்பு ராசி கண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து நெருப்பு ராசி கிடையாது அது பூமி ராசி ஸோ நெருப்புக்கும் பூமிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உத்தரத்திலே பிறந்து பொறுமையாக நிதானமாக அமைதியாக அடக்கமாக முடிவுகள் எடுப்பதும் முயற்சி செய்வதும் எதுனா அது கண்ணியை பொருந்தும் அதே உத்தரத்தில் பிறந்து கொஞ்சம் ஷ்ரூடாக கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கொஞ்சம் வேகமாக இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் வந்து இன்னும் ஆற்றலோட வெளிப்படை தன்மையாக அது வந்து சிம்மத்தை சேர்ந்துடும் தலை அப்படிங்கிறது தான் சிம்மத்தில் இருக்குது ஒருத்தருடைய ப்ரில்லியன்சி அதிகமாக வருதோ அது சிம்மத்தை சார்ந்து வந்துடும் இந்த கண்ணியில் இருக்கிறது வந்து சப்போர்ட்டிங் மற்றவங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது சின்ன வேரியேஷன் தான் புரிஞ்சிக்கலாம் பூமிக்கும் நெருப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு நெருப்பு எப்படி இருக்கும் நெருப்புனா சுடும் நெருப்புனா கோவப்படும் நெருப்புனா நெருப்பில் உள்ளவங்களும் அந்த அக்னி தத்துவம் சுடும் ஸோ நெருப்பு ஜொலி ஜோலையாக எரியும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் பூமி வந்து அமைதியாக இருக்கும் ஆனால் பூமி வந்து பலமானது பாரமானது இந்த வித்தியாசங்கள் தான் நீங்கள் அந்த நட்சத்திரத்தில் வந்து எந்த ராசியை சேர்ந்திருப்பீங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஜனனம் எடுத்ததே வந்து சூரியனுடைய நட்சத்திரம் ஆறு ஆண்டுகள் மொத்தம் உங்களுக்கு சூரியனுடைய நட்சத்திரம் திசை நடக்கும் நம்ம தோராயமாக சப்போஸ் நீங்கள் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்து சிம்மத்தில் இருக்கிற உத்தரமாக இருந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷமாவது குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு சூரிய திசை நடக்கலாம் ஒருவேளை ரெண்டாம் பாதமாக அல்லது மூன்றாம் பாதமாக இருந்தால் ஸோ கண்ணீராசை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த முறை ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் சிம்மத்தில் வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு பாதம் தானே இருக்குது நான்கு வருடங்கள் சூரியனுடைய திசையில் இருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா அவங்கள ரொம்ப நல்லா பார்க்குறாங்க அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்குது ஃபேமிலியில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயம் நடக்குது ஃபாதருடைய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக அவங்க மேலே இருக்குது பெரிய ஆள் ஆகணும் நீங்கள் நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சின்ன குழந்தை ஸோ ஓரளவுக்கு அன்பின் பிடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தவழும் வயது அப்படின்னு எடுத்துப்போம் நான்கு வயதில் தோராயமாக நமக்கு வந்து சந்திர மகாதசை ஸ்டார்ட் ஆகுது சந்திரன் உங்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் பதினான்கு வயது வரைக்கும் சந்திர மகாதசை தான் கொண்டு போகும் ஸோ அம்மாவுடைய அரவணைப்பு அவங்களுடைய வழி வழிகாட்டுதல் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அவங்க கொடுக்குற அன்பு பாசம் நெருக்கம் உங்களுடைய உயர்வுக்கு துணை அப்போ உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்குது நல்ல ஸ்கூலிங் கிடைக்குது வாழ்க்கை ஓரளவுக்கு உயர்வடையுது எல்லார் போலேயும் வந்து ஒரு போற்றக்கூடிய இடத்த நீங்கள் வந்து முன்னுக்கு வரீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க கிராஸ்பிங்காக இருக்கீங்க சின்ன வயசுலேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன புத்தியெல்லாம் இல்லை ரொம்ப தெளிவான புத்தியாக இருக்குது சிந்தனையே நல்லா இருக்குது பேரண்ட்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே வளர்ந்து வரீங்க உங்களுக்கு நல்ல நட்பு கிடைக்குது நல்ல நட்பு வட்டாரம் கிடைக்குது நல்ல ஸ்கூலிங் கிடைக்குது வீட்டு பக்கத்தில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கிறாங்க நல்ல விளையாட்டு கிடைக்குது தேவையான பொருட்கள் நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க நல்ல ஆடைகள் அணுகிறீங்க ஆபரணங்களை போட்டுறீங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லபடியாக நடக்குது உறவுகள்லாம் உங்களை போட்டு பேசுகிறாங்க புகழ்கிறாங்க பாராட்டுறாங்க இதெல்லாம் கிடைக்குது பதினான்கு வயதில் உங்களுக்கு செவ்வாய் தசை வந்துடும் உத்தரமில் பிறக்கிறது செவ்வாய் தசையை சந்திக்கும் பொழுது ஒரு ஃபோர்டீன் டு செவன் இயர்ஸ் செவ்வாய் தசை உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பதினாலு வயசில் ஆரம்பிக்கிற இந்த செவ்வாய் தசை ஒரு இருபத்தோரு வயது வரைக்கும் கொண்டு போகும் உத்தரமில் பிறந்திருக்கீங்க இருபத்தொன்று வரைக்கும் ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன ரேஞ்சில் இருப்பீங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டீனேஜ் ஒரு டீனேஜில் உங்களுடைய லைஃப் சாய்ஸ் அதாவது உங்களுடைய படிப்பை நீங்கள் தேர்வு செய்யணும் என்ன ப்ரொஃபஷன் கோர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் என்ன படிக்க போகிறோம் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகலாமா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்
சரி செவ்வாய் தேசம் ஓரளவுக்கு பேடாக இருக்குமா இல்லை குட்டாக இருக்குமா சப்ஜெக்டு ஹாரோஸ்கோப்பில் செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும் மோஸ்ட்லி உத்தரமில் பிறக்கிறவங்களுக்கு செவ்வாய் நல்லா இருந்து தான் அமைது ஆல்மோஸ்ட் நான் சொல்கிறது பர்சன்டேஜ் வைஸ் வந்து மேக்ஸிமம் அப்போ இருபத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் இருபத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் அது கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்கலாம் பதினெட்டு வயதாக இருக்கலாம் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வயதாக கூட இருக்கலாம் ஒரு தோராயமாக ஒரு இருபத்தி ஒரு வயது இருபது வயசு கூட வச்சுங்க சூரிய சந்திர அங்காரக திசைகளில் உங்களுக்கு தேவையானது கிடைத்து தேவையானது நடந்து உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் கிடச்சி நல்ல பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட் கிடச்சி மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி அப்ரிசியேஷன் உங்களை வந்து நிறைய பேர் பாராட்டுறாங்க உங்களை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க உங்களை போல் ஒரு ஒருத்தர் வளரணும் வாழணும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் தகுதிகளை கூட்டிக்கிறீங்க உங்கள் தகுதிகளை வந்து இன்னும் நீங்கள் அதிகரிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அப்படியே அந்த இருபது இருபத்தொன்றுக்கு மேலே லைஃப் எப்படி மாறும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் நல்லா வந்திருக்கு ஃப்யூச்சர் பிளான் கரெக்டாக பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் கோல் நல்லா இருக்குது அப்படியே உங்களுக்கு என்ன தேசம் வரும் ராகு அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அங்கேருந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு ராகு தேர்ட்டி எயிட்டி இது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் இதுதான் உத்தரமில் பிறக்கிற குழந்தைகள் சூரிய சந்திர அங்காரக திசைகளில் வருத்தப்பட தேவையில்லை அவங்களுடைய படிப்பு குழந்தை பருவம் அந்த வாழ்க்கை இதெல்லாம் வந்து பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்கறது இல்லை அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஹாரோஸ்கோப்ஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் உத்தரமில் பிறக்கிறவங்களுக்கு சூரிய சந்திர ஆர அங்காரக திசைகள் அதாவது செவ்வாய் திசைகள் வரைக்கும் வாழ்க்கை நல்லபடியாக கொண்டு போகுது ஆல்மோஸ்ட் ஜாதக தோஷம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய ராகு தான் வந்து இப்போ டேர்னிங் பாயிண்டாக மாறுது ஹாரோஸ்கோப் சூப்பர் சார்ட்டு கிளீனாக இருக்குது நல்ல ஜாதகம் ராகு மகாதசை ஒரு இருபது வயசில் வந்தாச்சு இளம் இளம் வயது உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கைனா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு வயது வாழ்க்கைனா என்னென்னு புரிய போகுது தெரிய போகுது தெளிவடைய போகிறீங்க உலகத்தை பார்க்க போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் காலேஜ் லைஃப்லேருந்து வெளில வர போகிறீங்க அந்த ஒரு டைம் ஹாரோஸ்கோப்பில் யோக ஜாதகமாக இருந்து யோக கிரகங்கள் நல்லா வலிமை பெற்று ராகுவும் நல்லா இருந்ததுன்னா கவலையப்பட வேண்டாம் உத்தரவில் பிறக்கிறவங்க கொடி கட்டி பிறப்பாங்க கொடி கட்டி பிறப்பாங்கன்னா ராகு வந்து யோகத்தை வாரி வழங்கும் டோட்டலாக வாரி வழங்கும் ஒருவேளை ஹாரோஸ்கோப்பில் சில தோஷங்கள் இருக்குது ராகு சரியாக இல்லை அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ராகுவில் வெளிநாடு போயிடுறாங்க பேரண்ட்ஸை பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அங்கே போய் படிக்கிறாங்க அங்கே வேலை பார்க்குறாங்க அங்கேயே செட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க திரும்ப பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறதே அரிதாகிடுது கல்யாணம் அங்கேருந்தே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க லவ் மேரேஜ் இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் இல்லை ரிலீஜனை கூட சேஞ்ச் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறது ஏன்னா ராகு ஸோ ராகு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே மரபில் ஒரே இனத்தில் கல்யாணம் ஆடினு உறுதி கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு போகுது ஒரு சிலருக்கு மேரேஜில் வந்து டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ராகு சரியில்லைனா டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வருத்தங்கள் உத்தரவு நாயகனே சொன்ன ஒரு ஒரு அரசனுக்கு ஒரு அரசிக்கு உண்டான அந்த தகுதியான ஒரு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறதுனால குணங்களே எப்படி இருக்குன்னா தனக்கு கண்ட்ரோலாக தனக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி தன சூழ்நிலை ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை துணை தான் விரும்புகிறாங்க அதில் எதிர்மறையான கருத்துக்கள் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரிவினையை சந்திக்கிறது மறுபடியும் ஒரு வாழ்க்கையை தேர்வு செய்கிறது வேறு ஒரு உறவை தேர்வு செய்யறது இதுக்கெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் நடக்கும்னு கிடையாது எல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ ராகு மகாதிசை இந்த இருபதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு வயது முக்கியமான பங்கு ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ப்ளே பண்ண போகுது உங்கள் வேலையை டிசைட் பண்ணுறது ராகு மகாதசை தான் உங்கள் வருமானத்தை டிசைட் பண்ணுறது ராகு மகாதசை தான் ஸ்டேபிளாக இருப்பீங்களா அன்ஸ்டேபிளாக இருப்பீங்களா எங்கே இருப்பீங்க யாரோடு இருப்பீங்க சொந்த மண்ணில் தான் இருப்பீங்களா பிரிஞ்சிருப்பீங்களா நல்ல வாழ்க்கை அடையிறீங்களா யோகத்தை அடையிறீங்களா பதவி அடையிறீங்களா இல்லை இழந்து வாழ்கிறீங்களா குழப்பம் பண்ணிக்கிறீங்களா வருத்தப்படுறீங்களா நோய்கள் அவஸ்தப்படுறீங்களா அப்போ உத்தரமில் பிறக்கிறவங்களுக்கு எந்த கிரகம் முக்கியமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பாயிண்ட் நோட் பண்ணணும் ராகு உத்தர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் எல்லா கிரகமும் நல்லா இருக்கணும்னால கூட ராகு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணிடும் ஏன்னா அது வரைக்கும் உங்களுடைய அப்பா அம்மாவோட அரவணைப்பில் கொண்டு வந்துடும் இதை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஸோ ராகுவுடைய திசை ஒருவேளை பத்தாம் இடத்துல இருக்குது பதினோராம் இடத்துல இருக்குது மூன்றாம் இடத்துல இருக்குது இல்லை ராகு வந்து நல்ல பத்துக்குடியவனோட சேர்ந்துருக்குன்னு சொன்னோம்னா வெளிநாடு வாழ்க்கை வெளிநாடு யோகம் தொழில் வாழ்க்கை கவர்மெண்ட் ஜாப் சக்ஸஸ் இன் கரியர் ஃபேம் மோர் இன்கம் ஒரு ஆண்டர்பனராக வரீங்க இதெல்லாம் அந்த ராகு கொடுத்துரும் திருமணம் இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் அதில் சக்ஸஸ் கொடுக்கறது குழந்தைகள் சொந்த வீடு வாகனங்கள் வசதிகள் பொருள்
சப்ஜெக்ட் உங்கள் சுய ஜாதகங்களில் உள்ள ராகுடைய ஸ்ட்ரென்த் தான் அது இதெல்லாம் வந்து நான் டோட்டலாக இப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கும்னு நான் ஒரு டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒன் ஒன் வேலை மட்டும் நான் பிடிக் பண்ணாமல் வெறும் பாசிட்டிவாக மட்டுமே சொல்லாமல் அதில் உள்ள நெகட்டிவாக என்ன இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் புரிஞ்சிக்க பாருங்கள் முப்பத்தெட்டு வயது வரைக்கும் ராகு தேசியை முடிச்சுட்டிங்க மிட் ஏஜ் ஸோ மிட் ஏஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நன்மை தீமைகள் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை சில பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது வேணால் மிக்ஸ் அப் பண்ணி வந்திருக்கலாம் தேர்ட்டி எயிட்டில் உங்களுக்கு வந்து குரு மகாதிசை சூரிய சந்திர அங்காரக திசைகளை குழந்தை பருவத்திலேயே சந்திச்சிங்க சூரிய சந்திர அங்காரக திசைகளுக்கெல்லாம் வந்து குரு வந்து ஃபேவரபிள் பிளானட் தான் நட்பு கிரகம் தான் கெட்ட கிரகம் கிடையாது ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் செக் உங்கள் ஆரோஸ்கோப்பில் குரு ஓரளவுக்காவது ஆவரேஜாக இருக்காரா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காருன்னா கூட போதும் அப்போ உத்தரமில் பிறந்து குரு மகாதிசை என்பது உங்களுக்கு உயர்வை தரும் வெற்றிகளை குவிக்கும் குடும்பம் மேன்மை அடையும் வளர்ச்சிகள் வேகமாக எடுக்கும் ஒரு பெரிய லெவலில் லைஃப்பில் ரீச் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பெரிய லெவல் பெரிய ஆளாக மாறுறீங்க சொசைட்டியில் உங்கள் பேரை சொன்னால் ஒரு விஐபி லிஸ்ட்டில் வருது தெரியுது நூறு பேருக்கு சொன்னால் தெரியுது ஆயிரம் பேருக்கு சொன்னால் தெரியுது லட்சம் பேருக்கு சொன்னால் தெரியுது கோடி பேருக்கு சொன்னால் தெரியுதுன்னு சொன்னோம்னா அதுதான் உத்திரம் அது குரு மகாதிசை கொடுக்குற ஒரு பலன் யோக பலன் அப்போது உங்களுக்கு மிட்டு தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து அங்கேருந்து ஒரு பதினாறு வருஷம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஐம்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு குரு மகாதிசை கொண்டு போய்டும் பிரைம் ரோல் பிளே பண்ணுற ஒரு பீரியட் அது குரு ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து ஃபேவரபிள் பிளானட்டு லக்ன யோகாதிபதியாக இருக்கார் லக்னத்துக்கு யோக கிரகமாக இருக்கார் பிரைம் ரோல் பிளே பண்ணும் சூப்பர் ரோல் பிளே பண்ணும் டாப் கிளாஸ் லைஃப்பை கொடுக்கும் அதே அந்த குரு மகாதிசை ஒரு வேளை குரு வந்து ஹாரோஸ்கோப் ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களை பேசும் உங்கள் அனுபவம் உங்கள் அறிவு உங்கள் நேர்மை உங்கள் உண்மை உங்கள் உழைப்பு உங்களோட ஸ்டேட் ஃபார்வர்டு திங்கிங் உங்கள் ராயல் திங்கிங் எல்லாமே கொண்டு வந்துடும் ஒருவேளை குரு கொஞ்சம் சரியாக இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆள் நான் பார்த்த வரைக்கும் உத்தரமில் பிறக்கிறவங்களுக்கு குருவுடைய அந்த பலன் அப்படிங்கிறது செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லா தான் கிடச்சிருக்கு ஒரு சிலருக்கு குரு ஸ்தான பலம் இழந்து தோஷம் அடைஞ்சு சரி சரியான கிரக சேர்க்கலை இல்லாத போது சில வருத்தங்கள் சில பேருக்கு தொழிலில் நஷ்டம் அவப்பெயர் இழப்புகள் தோல்விகள் வருத்தங்கள் குடும்பத்தை நினைத்த கவலைகள் குழந்தைகளை நினைத்த கவலைகள் இதெல்லாம் அந்த ஏன்னா ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் கொண்டு போகுதுல ஸோ அது மாதிரி ஒரு சான்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து நான் வந்து லீஸ்ட் ஆப்ஷனாக சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் அந்த குரு வந்து ஃபேவர் பண்ணணும் தான் நான் நம்புகிறேன் ஐம்பத்தி நாலாவது வயது வரைக்கும் தான் ஒரு முக்கியமான வழியில் வந்து சில பேருக்கு ஹெல்த் ட்ரபுள் கொடுக்குது குறிப்பாக உத்தரம் சூரியனுடைய நட்சத்திரமாக இருக்கிறதுனால அக்னி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் கண்ணில் எரிச்சல் கண்ணாடி போடுறீங்க செஸ்ட்டில் வந்து சில பேருக்கு வந்து இரிட்டேஷன் இல்லை பெயினு இல்லை ஒபிசிட்டி வயிறில் பிரச்சனை சில பேருக்கு அந்த ஸ்டமக்கில் இன்டைஜஸ்டிவ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இதெல்லாம் வந்து இந்த உத்தரமில் பிறக்கிறவங்களுக்கு குரு மகாதிசில் கொடுக்குற உபாதைகள் சுகர் சுகர் கம்ப்ளைண்ட் சக்கர நோய் சான்சஸ் இருக்குது நல்லா இருக்கிற குருவாக இருந்தால் நல்ல பணம் நல்ல வீடு நல்ல வசதி நல்ல வாழ்க்கை நல்ல உயர்வு எல்லாம் சூப்பராக போகும் ஐம்பத்தி நாலாவது வயதில் உங்களுக்கு வந்து குரு மகாதிசை முடிஞ்சு அப்படியே சனி மகாதிசைக்கு வந்துடுவீங்க சூரியனுடைய நட்சத்திரமில் ஜனனம் எடுக்கிறவங்களுக்கு சனி மகாதிசை என்பது பொதுவாக அவ்வளவு யோகமான அவ்வளவு நல்ல அவ்வளோ சுபமான பலன்களை தர்றது இல்லை சப்ஜெக்ட் டு சனி லக்ன யோகராக இருந்துட்டார்னா போதும் சப்ஜெக்ட் டு சனி ஜாதகத்தில் நல்ல இடத்துல ஓரளவுக்கு இருந்தால் கூட போதும் நல்ல பலனை தர்றார் ஆனால் உத்தர நட்சத்திரம் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் ஜனனம் எடுத்த நீங்கள் அது சிம்ம ராசியாக இருக்கலாம் கன்னி ராசியாக இருக்கலாம் பட் சனி மகாதிசையை வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண உங்களை அந்த ஐம்பத்தி நாலு வயது வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் பொருள் அளவில் ஆரோக்கியத்தில் மனநிலையில் மனநிலையை பற்றி கவலை இல்லை மனநிலையில் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஃபேமிலி உங்களுடைய வாரிசுகள் ப்ளஸ் உங்களுடைய பலம் உங்களுடைய ஆற்றல் உங்கள் பேக்கப் உங்கள் பேக்கப் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்குள்ளே ரெடி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏன்னா உத்தரவு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆறு வருஷம் தானே சனி மகாதிசை வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு நியூட்ரலாக போனால் கூட நீங்கள் ரொம்ப சேஃப் நீங்கள் அடைந்த பதவி அதிகாரம் உங்களுடைய ஞானம் உங்களுடைய அறிவாற்றல் உங்களுடைய புகழ் உங்களுடைய செல்வம் அதை அப்படியே நீங்கள் அழகாக அனுபவிச்சுட்டு போயிடலாம் சனி மகாதிசையில் ஏன்னா சனி மகாதிசை வந்து உங்களுக்கு நைன்டீன் இயர்ஸ் நடக்கும் ஸோ உங்களுடைய 
ஹண்ட்ரட்ல நல்ல நல்ல ஸ்பீட்ல போயிட்டே இருக்கும் அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் இல்லையா அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு கீழே வராமல் மெயின்டைன் பண்ணால் போதாது சனி மகாதிசை சப்ஜெக்ட் உங்கள் சுய ஜாதகமில் சனி தோஷம் இல்லாமல் ஓரளவுக்காவது மத்தியமமான ஸ்தானத்தில் நல்லா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருந்தால் அந்த திசை ஓரளவுக்கு பலன் தரும் அப்படி இல்லை ஜாதகத்தில் சனி சரியாக இல்லை அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோய்கள் வருத்தங்கள் அடைந்த அனுபவித்த பலன்களை வந்து கொஞ்சம் இழக்கிறது கொஞ்சம் சறுக்கல் பின்னடைவு மனக்கவலை துயரங்கள் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது சனி மகாதேஸ்வரர் அது சனியை எப்படி இருக்கார்னு பொறுத்து தான் எழுபத்தி மூணு வந்துட்டிங்கன்னா புதன் மகாதிச உத்தரமில் பிறந்திங்கன்னா புதன் மகாதிச அல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு கடைசி திசையாக இருக்கும் எழுபத்தி மூணுலேருந்து பதினேழு வருஷம் போகும் ஸோ எண்பத்தி மூணு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புதன் மகாதிச கொண்டு போகும் சனி தான் உங்களுக்கு வந்து பாதிப்புன்னு ஒன்று கொடுத்ததுனா வலின்னு ஒன்று கொடுத்ததுனா உங்கள் ஜாதகம்லேயே உத்தரமில் பிறக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று ராகு இன்னொன்று சனி இந்த ரெண்டு பிளான்ட் ஓரளவு கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் சனி ஒரு நியூட்ரலாக இருந்தால் கூட போதும் ராகு மெயினாக யோகத்தை கொடுக்கணும் அப்போ தான் லைஃபே வந்து நல்லா ஃப்ளரிஷ் ஆகும் ஒரு சூப்பர் லைஃப் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் எக்ஸ்ட்ராடரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃப் ஹாப்பி லைஃப் ஒரு நான் வந்து லைஃபையே நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் லவ் ரிலேஷன்ஷிப் மணி ஃபேம் இதெல்லாம் நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அது வந்து அந்த ராகு சனி நல்லா இருக்கணும் ஜாதகமில் நல்லா வலிமை அடையணும் அப்போ வெறும் ஒரு நட்சத்திரமில் பிற இப்போ நீங்கள் ஒரு தத்துவத்தை புரிஞ்சுருப்பீங்க வெறும் ஒரு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறதுனால மட்டுமே ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கிறதுல அவருடைய ஜாதகம் எந்த அளவுக்கு யோகம் அடைஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு கிரக வலிமைகள் பெற்றிருக்கு அந்த திசைகளுக்குண்டான கோள்கள்லாம் எப்படி பேசப்பட்டிருக்கு ஒரு ஹாரோஸ்கோப்புடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து தானே அந்த ஜாதகம் பேசுது அடிப்படையில் அந்த ஸ்டார் வேல்யூன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உத்திரம் ஒரு சுபமான நட்சத்திரம் உத்திரம் சூரியனுடைய சிம்ம ராசிலியம் புதனுடைய கண்ணீர் ராசிலியும் வரக்கூடியது சூரியனுடைய சிந்தனைக்கும் புதனுடைய சிந்தனைக்கும் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் சூரியன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறாருனா புதன் வந்து ஒரு விஷயத்தை கேல்குலேட் பண்ணி கன்வே பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உத்தரத்தில் பிறக்கிறவங்க பப்ளிக்க மக்களை சந்திக்காத ஒரு தொழிலே செய்கிறது கிடையாது தே மீட் பீப்புள் தே மீட் க்ரௌட் அதெல்லாம் தான் சொன்னேன் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஒரு ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபீஸராக இருக்கிறது மக்களை சந்திக்கும் தொழில்கள் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறா மக்களை சந்திக்கிறார் ஒரு அட்வொகேட் மக்களை சந்திக்கிறார் தினந்தோறும் மக்களை சந்திக்கிறது பீப்புள் க்ரௌடை பார்க்குறது இதெல்லாம் அந்த உத்தரத்துக்கு வந்து பொருந்தக்கூடியது ஒரு ஆஃபீஸில் தனியாக ஒரு டேபிளில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறது உத்தரம் கிடையாது ஸோ நல்ல ஒரு நட்சத்திரம் வாழ்க்கை பலனை வந்து அழகாக அந்த வயதுக்கேற்ப எப்படி இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் சனி மகாதேசம் முடிஞ்சோடனே நிறைய பேர் கேட்பங்க சனி மகாதேசம் வந்து எழுபது எழுபத்தி மூணில் முடிஞ்சா புதன் எப்படி இருக்கும் சனி தான் மெயின் ரோல் சனி உங்களுக்கு ரோல் கரெக்டாக கொடுத்துடுச்சு நியூட்ரல் லைஃப்பை கொண்டு போயிடுச்சுன்னா புதனை பற்றி எந்த கவலையும் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது அப் டு நைன்டி என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்